আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমরা তাসাহুদ দুরুস শরীফ শেখার পর আমরা এখন নামাজের শেষ প্রান্তে এসে গিয়েছি আমরা নামাজের শেষ প্রান্তে কি পড়ি আমরা নামাজের শেষ প্রান্তে এসে দোয়ায় মাসুরা পড়ি এখন আমরা দোয়ায় মাসুরা শুরু করব দোয়ায় মাসুরায় আছে হচ্ছে আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফসি জুলমান কাসীরা ওয়া লা ইয়াগফিরু যুনুবা ইল্লা আনতা ওয়ালা ইয়াফরু জুনুবা ইল্লা আনতা এখানে আল্লাহুম্মা এর অর্থ তোমরা আগেই জানো আল্লাহুম্মা এর অর্থ হচ্ছে হে আল্লাহ ইন্নি এর অর্থ হচ্ছে নিশ্চয় আমরা সুরায় পড়েছি ইন্নি এর অর্থ হচ্ছে নিশ্চয় আর ইয়া এর অর্থ হচ্ছে আমি জলামতু নাফসি জলামতু এর অর্থ হচ্ছে এটা হচ্ছে একটি ভার্ব এটা হচ্ছে একটি ভার্ব আমি জুলুম করিয়াছি অর্থাৎ আমি আমার উপর অত্যাচার করিয়াছি এর জুলুম এর অর্থ হচ্ছে অত্যাচার তোমরা বাংলার সাথে অবশ্যই বা এটা রিলেটেড করতে পারবে কারণ হচ্ছে বাংলাতে অনেক সময় জুলুম করা হয়েছে শাসক জুলুম করছে এই কথাটি মাঝে মাঝে তোমরা দেখতে পাবে অথবা ইতিপূর্বে দেখেছ তো দলামতু নাফসি এর অর্থ হচ্ছে আমার আত্মার উপর আমার আত্মার উপর জুলুম করিয়াছি এখন জুলুমটা কীরকম করেছি জুলুমটা অনেক করেছি জুলমান কাসির অসংখ্য জুলুম অসংখ্য জুলুম কাসির এর অর্থ হচ্ছে প্রচুর কাসির এর অর্থ হচ্ছে প্রচুর কিন্তু এখানে তো প্রচুর এর অর্থ উঠালে সৌন্দর্য হবে না বাক্য সৌন্দর্য মণ্ডিত হবে না সেজন্য আমাকে দেখতে হবে প্রচুরের আরও কি রিলেটিভ বাক্য অথবা সিনোনিম আছে তো সিনোনিম অসংখ্য ব্যবহার করলে সুন্দর শোনা যায় সেজন্য অসংখ্য আমি ব্যবহার করেছি তো আল্লাহম্মা ইন্নি জলামতু নাফসি আল্লাহম্মা এর অর্থ হচ্ছে হে আল্লাহ আমি আত্মার উপর অসংখ্য জুলুম করিয়াছি নিশ্চয়ই আমি জুলুম করিয়াছি অর্থাৎ জলামতু এর অর্থ হচ্ছে জুলুম করিয়াছি আমি জুলুম করিয়াছি নাফসি আমার আত্মার উপর এখানে যদিও আলা নেই তোমরা কনফিউজ কনফিউজ হয়ো না এখানে যদিও আলা নেই কিন্তু এখানে বাক্যকে সৌন্দর্য করার জন্য উপর ব্যবহার করা হয়েছে আমি আত্মার উপর জুলুম করিয়াছি এখন জুলুমটা কীরকম অত্যাচার করিয়াছি সেটা কেমন অসংখ্য এখন তোমরা বলতে পারো আমরা কিভাবে আমাদের আত্মার উপর জুলুম করে থাকি আমরা যখন পাপ অথবা গুনাহ কাজ করি তখন আমাদের আত্মা কষ্ট পায় কারণ হচ্ছে আমরা তো জুলুম করি অর্থাৎ নিজের আমরা যখন গুনাহ করি নিজেকে শাস্তি দেই আমরা গুনাহ করার পর তুমি যদি পাচক্ত নামাজের কোনো এক অক্ত যদি নামাজ না পড়ো তখন কি তোমার কাছে একটু খারাপ লাগে না অবশ্যই লাগে এই যে খারাপ লাগা কাজ করে সেটাই হচ্ছে এক প্রকারের জুলুম তুমি গুনা করেই যাচ্ছ করেই যাচ্ছ অর্থাৎ তুমি তোমার আত্মা তোমার ভিতরে যে সত্তা আছে সেই সত্তাকে তুমি বাধ্য করছ এই গুনা করার জন্য তো এরপর ওয়ালা ইয়া ফিরুজ দুনু বা ইল্লা আংতা লা এর অর্থ আমরা জানি লা এর অর্থ নাই ইয়াক ফিরুজ দুনু বা এর অর্থ হচ্ছে ক্ষমা করবে দুনু এর অর্থ হচ্ছে বাপসমূহ জুনুব এই শব্দটি বহুবচন ইয়াকফিরু এর অর্থ হচ্ছে ক্ষমা করিবা নেই আর কেউ নেই অর্থাৎ আমি যদি এই বাক্যের দিকে না তাকিয়ে সাধারণভাবে বলি ক্ষমা করার কেউ নেই গুণাসমূহ ইয়াকফিরু এর অর্থ হচ্ছে ক্ষমা করা অথবা ক্ষমা করবে তো ওয়ালা ইয়াকফিরু এর অর্থ হচ্ছে ক্ষমা করবে না জুনুব এর অর্থ হচ্ছে পাপসমূহ তো পাপসমূহ ক্ষমা করবে না এখানে সৌন্দর্য মণ্ডিত করার জন্য আর কে হই অথবা আর কেউ নেই এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তো এতটুকু আমরা খেয়াল করি পাপসমূহ ক্ষমা করিবার কেউ নাই অর্থাৎ পাপসমূহ ক্ষমা করিবার কেউ নাই পাপসমূহ ক্ষমা করবে না ইল্লা আংতা ইল্লা মানে আমরা পড়েছি ছাড়া বা ব্যতীত আংতা মানে তুমি 
আংতা মানে তুমি তোমরা আরবি তো কথা বলতে পারো কথা বলার সময় তুমি আংতা বলতে পারো এটা তোমার শুরু হোক আরবি কথা বলা অথবা আরবি ব্যবহার করার যাত্রা তোমার শুরু হতে পারে এরপর তুমি দেখাল করো তুমি ব্যতীত তুমি ব্যতীত এর অর্থ কি আংতা এর অর্থ হচ্ছে তুমি ব্যতীত এর আরবি হচ্ছে ইল্লা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করিবার কেহই নাই অর্থাৎ আল্লাহ তালা ব্যতীত ক্ষমা করার কেউ নেই আমি যে পাপ করে করছি দিন প্রতিদিন যে পাপ করতেছি এই পাপগুলো ক্ষমা করিবার একমাত্র পাওয়ার হচ্ছে আল্লাহ তালার কাছে তো এরপর আমরা পড়ি হচ্ছে ফাউফ্রিলি মাফিরতাম মিনে ইন্দিকা ফা এর অর্থ হচ্ছে অতএব ফা এর অর্থ হচ্ছে অতএব ইগফির এর অর্থ হচ্ছে আমাকে ক্ষমা করো এটা একটা ভার লি আমাকে আমাকে এর আরবি হচ্ছে লি ইগফির এর অর্থ হচ্ছে ক্ষমা করো ফাগফিরলি এর অর্থ হচ্ছে আমা অতএব আমাকে ক্ষমা কর মাগফিরতাম মিন আইন্দিকা এখন ক্ষমাটা কীরকম হবে খুব ভালো করে ক্ষমা চাচ্ছ রাইট এই জন্য মাগফিরতান শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে মিন এর অর্থ হচ্ছে থেকে ইন্দি এর অর্থ হচ্ছে কাছে অথবা কাচ কা এর অর্থ হচ্ছে তোমার অর্থাৎ তোমার নিজের পক্ষ হইতে অথবা থেকে আমাকে ক্ষমা করো তুমি যদি কনফিউজ না হও আমি আবারও বলি ফা ফির লি লি এর অর্থ হচ্ছে আমাকে ইগ ফির এর অর্থ হচ্ছে আমাকে ক্ষমা করো ক্ষমা করো লি এর অর্থ হচ্ছে ক্ষমা করো আমাকে ইগ ফির এর অর্থ হচ্ছে ক্ষমা করো ফা এর অর্থ অতএব অর্থাৎ অতএব আমাকে ক্ষমা করো তোমার নিজের পক্ষ হইতে তোমার নিজের পক্ষ হইতে হিন্দি এর অর্থ হচ্ছে হইতে মিন এর অর্থ হচ্ছে হইতে যদি এরক এরকমভাবে অর্থ উঠাও তাহলে ভুল হবে তোমার নিজের পক্ষ হইতে পক্ষ এর অর্থ যদি তুমি হিন্দি উঠাও তাহলে খুবই সুন্দর হয় আর আমরা যদি একেবারে নর্মাল বাংলায় বলতে চাই তাহলে এর অর্থ আসবে তোমার কাজ থেকে আমাকে ক্ষমা করো তোমার কাজ থেকে অর্থাৎ অতএব আমাকে ক্ষমা করো তোমার নিজের পক্ষ হইতে এবং আমাকে দয়া করো এবং এর আরবি হচ্ছে ওয়া ইর হাম নি ইর হাম এর অর্থ হচ্ছে দয়া করো আর নি এর অর্থ হচ্ছে ইয়া এর অর্থ হচ্ছে আমাকে তো আমরা বুঝতে পারলাম যে অতএব আমাকে ক্ষমা করো তোমার নিজের পক্ষ হইতে এবং আমাকে দয়া করো অরহামনি রহিম আমরা পড়েছি না রহমান ই রহিম সেখান থেকে এটা ভার্ব ওটা ছিল নাউন আর এটা হচ্ছে ভার্ব অরহামনি আমাকে ক্ষমা করো নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান নিশ্চয় এর আরবি তোমরা জানো ইন্না ইন্না অর্থ হচ্ছে নিশ্চয়ই কা অর্থ হচ্ছে তুমি ইন্না কা নিশ্চয়ই তুমি আংতা অর্থ তুমি তো নিশ্চয় তুমি আংতাল গফুর রহিম গফুর অর্থ হচ্ছে ক্ষমাশীল গফুর এর অর্থ হচ্ছে ক্ষমাশীল আর রহিম এর অর্থ হচ্ছে দয়াবান তো পুরো বাক্যটা কি হইল নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান তো আমি প্রথম থেকে যদি বাংলাটি আবার খেয়াল করি হে আল্লাহ আমি আমার আত্মার উপর অসংখ্য জুলুম করিয়াছি তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করিবার কেহই নাই অতএব আমাকে ক্ষমা করো তোমার নিজের পক্ষ হইতে এবং আমাকে দয়া করো নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান এখানে খেয়াল করো আমরা সব শেষ করছি দোয়া পড়ছি সুরা পড়ছি সুরা মিলাচ্ছি এক পর্যায়ে নামাজ শেষ করার পথে আমরা তো এখন সবচেয়ে সুন্দর দোয়া কোনটা যে আমরা প্রথমে 
আমাদের ভুল স্বীকার করব আমরা এটাও আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিচ্ছেন আমি আমার আত্মার উপর জুলুম করেছি সেটা কেমন জুলুম অসংখ্য জুলুম করেছি এবং এই জুলুমগুলো করেছে যে যে আমার আত্মার উপর অত্যাচার করেছি সেই যে পাপগুলো আমি করেছি যার জন্য আমার আত্মা কষ্ট পাচ্ছে সেই পাপগুলো তুমি মুছে দিবা আল্লাহকে তুমি বলছো তুমি মুছে দিবা আল্লাহ তালা তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে দোয়া করতে হয় তো তুমি ব্যতীত ক্ষমা করিবার কেউ নাই তুমি ব্যতীত ক্ষমা করিবার কেউ নাই তো ফক ফিরলি আমাকে ক্ষমা করো মাক ফিরতাম মিন আইন্দিকা তোমার নিজের পক্ষ হইতে আমাকে দয়া করো আর হ্যামনি আমাকে দয়া করো এবং এটাও বলা হচ্ছে যে আমাকে এভাবে বলো ইন্নাকা আংতাল গফুর রহিম নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল এবং দয়াবান তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ নামাজ শেষ করে ফেলেছি এখন শুধু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ডান দিকে একবার বাম দিকে একবার তো আমরা অনেকেই জানি আবার যারা জানি না তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু এর অর্থ হচ্ছে শান্তি আলাইকুম এর অর্থ হচ্ছে তোমাদের প্রতি অর্থাৎ শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের প্রতি তো এই ছিল আমাদের পুরো প্লে লিস্ট যেখানে আমরা নামাজের তাকবিরে তাহরিমা থেকে শুরু করে একেবারে দোয়ায় মাসুরা পর্যন্ত শিখে ফেললাম আর যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই কন কমেন্টে জানাবে আমি অবশ্যই সেটা নিয়ে ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব অথবা যদি তোমাদের পার্সোনাল কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমাকে পার্সোনালি নক করতে পারবে ইনশাল্লাহ যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবে কমেন্ট করবে আর বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবে যাতে করে তুমি সব সবের ভাগিদার হতে পারো এই বলে আমি আমাদের সুরা নামাজের যে মূল বৈশিষ্ট্য এবং সুরার যে অর্থগুলো আছে সেগুলো শিখে ফেললাম যাতে করে আমরা নামাজে যা পড়ি তার অর্থ বুঝতে পারি আর আমাদের নামাজের থেকে মন ছুটোছুটি না করে তো আমার পুরো পুরো প্লে লিস্টে আমার সাথে থাকার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ তোমাদের জাজা খায়ের দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত